দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে প্রায় সাড়ে পাঁচশো জন বিখ্যাত ব্যক্তির ছবি সংগ্রহ করেছেন নিখিল চন্দ্র কর্মকার কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয় আত্মতৃপ্তি আর শখের বসে দুর্লভ এসব ছবি সংগ্রহ করেছেন কালিয়াকৈর উপজেলার জুয়েলারি ব্যবসায়ী নিখিল তার দোকান যেন এক ছবির জাদুঘর পুরো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জুড়ে পৃথিবীর বিখ্যাত বরেণ্য ব্যক্তিদের ছবি আমাদের কালিয়াকৈর প্রতিনিধি আব্দুল মান্নানের পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মশিউর রহমান কায়েস শখের বসে পনেরো বছর ধরে ধীরে ধীরে সংগ্রহ করে চলেছেন পৃথিবীর বিখ্যাত জনদের ছবি তার এ অন্যরকম শখে এলাকাতে হয়েছেন আলোচিত শুধু ছবি সংগ্রহই নয় নিজের টাকা খরচ করে নিখুঁতভাবে বাধাই করছেন সেসব দিন ভর থাকেন ছবির মাঝে প্রতিদিন দোকানে প্রবেশ এবং বন্ধ করার আগে এসব ছবি মুছে পরিষ্কার করেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের সৃষ্ট বিভিন্ন শিল্প কর্মকাণ্ডে আজও তারা বেঁচে আছেন মানুষের মাঝে তাদের দেখে এ ভিন্ন ধারার কাজে উৎসাহিত হয়েছেন ছবি সংগ্রহশালার এ উদ্যোক্তা তবে তার শেষ ইচ্ছে সরকারি সহায়তায় ছবিগুলো সংরক্ষণ করা হবে মানুষ কি না পারে আমি তো মানুষের মাঝে আমি বিরাজ করি আরও চেষ্টা করবো যদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহযোগিতা করে এদিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজের সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ছবিগুলো কলেজে যথাযথ সম্মানের সাথে সংরক্ষণের দাবি জানান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ কলেজে যদি এগুলো সংরক্ষিত আকারে রাখা যায় এবং এটি একটি জাদুঘরে যদি রূপান্তরিত হয় সেই হিসেবে আমি মনে করি অনেক ভালো হবে এবং সুন্দর হবে প্রশাসনিকভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজে ছবিগুলো সংরক্ষণ করা হলে কোনো আপত্তি নেই বলে জানান কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজের পক্ষ থেকেও আমরা বলতে চাই যে ছবিগুলো যদি আমাদের কলেজকেও এখানে সে উনি দিতে চান আমরা এই কলেজে ওই ছবির সাথে আরও কিছু ছবি সংগ্রহ করে আমাদের এই কলেজেও আমরা একটা রাখার ব্যবস্থা করব। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের এসব দুর্লভ ছবি আগামী প্রজন্ম আলোকিত হতে পারে বলে মনে করেন কালিয়াকরবাসী ডেস্ক রিপোর্ট বাংলা টিভি আশুলিয়ায় বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপিতে শুরু হয়েছে চার দিন ব্যাপী দু সালের ভর্তি প্রক্রিয়া আজ ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্রিকেট ফুটবল অ্যাথলেটিক্স আর্চারি সাতার ও কারাতে বিভাগের প্রাথমিক নির্বাচন পরীক্ষায় অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক নির্বাচনে পরবর্তীতে সাত দিনের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশ নেবেন তারা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে শিক্ষার্থীদের বিকেএসপিতে দু সালের জন্য ভর্তি করা হবে সেখান থেকে আগামী দিনের জন্য সাকিব ও মুশফিকদের মতো তারকা খেলোয়াড় তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল আনিসুর রহমান জাতীয় নেতা শহীদ এম মনসুর আলীর একশো একতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে দুপুরে কাজীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে শহীদ এম মনসুর আলী কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য প্রকৌশলী তানভীর শাকিল ট্রাস্টের সভাপতি খলিলুর রহমান সিরাজির সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদ হাসান সিদ্দিকী কাজীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শকত ও শকত হোসেন সাকার পৌর মেয়র নিজাম উদ্দিন সহ অন্যান্যরা মসুর আলী সব জীবনের উপর স্মৃতিচারণ শেষে উপজেলার একশো বারোটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি নগদ অর্থ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে শীত বস্ত্র নেওয়ার লোক থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান গতকাল পঞ্চগড় বোদা উপজেলার সাকোয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শীতার্থদের মাঝে শীত বস্ত্র ও শুকনো খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন তিনি মন্ত্রী বলেন তিনি আওরঙ্গজেব দুঃখিত উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ বলতে কিছুই থাকবে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার সুফল দেশের মানুষ সমানভাবে ভোগ করবে পরে তিনি ছিন্নমূল মানুষের হাতে শীত বস্ত্র ও শুকনো খাবার তুলে দেন এ সময় পঞ্চগড় এক আসনের সংসদ সদস্য মাজহারুল হক প্রধান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ শাহ কামাল সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস খালে পড়ে চারজন নিহত হয়েছেন এ সময় অন্তত আরও পনেরো জন আহত হয়েছেন গতকাল রাতে চৌমোহনি ও ফেনী আঞ্চলিক সড়কের জমিদার হাট বড় পোলে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় চৌমোহনি থেকে ফেনীগামী সুগন্ধা পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস বড় পোলে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে
খালে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে চারজন মারা যান আর আহতদের উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল চৌমুহনী লাইফ কেয়ার হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়